வணக்கம் புதிய செய்திகளுக்காக சங்கர் தலைப்புச் செய்திகள் போரால் உலகம் அனுபவித்து வரும் இன்னல்களுக்கு அன்றே அமைதியை தீர்வாக சொன்னவர் புத்தர் உலக புத்த மத மாநாட்டில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி உரை புதிய இந்தியாவின் எதிர்பார்ப்புகளை பூர்த்தி செய்யும் வகையில் திரைப்படங்களை உருவாக்க வேண்டும் தென்னிந்திய ஊடகம் மற்றும் பொழுதுபோக்கு மாநாட்டில் மத்திய அமைச்சர் அனுராக் சிங் தாக்கூர் பேச்சு ஜம்மு காஷ்மீரில் பூஞ்ச் மாவட்டத்தில் ராணுவ வாகனம் மீது தீவிரவாதிகள் தாக்குதல் ஐந்து வீரர்கள் உயிரிழப்பு யார் தவறு செய்தாலும் பாரபட்சமின்றி உடனுக்குடன் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் சட்டப்பேரவையில் முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் உறுதி ஐபிஎல் கிரிக்கெட் போட்டி பஞ்சாப் அணியை இருபத்தி நான்கு ரன் வித்தியாசத்தில் தோற்கடித்தது பெங்களூரு அணி விரிவான செய்திகள் பிரதமர் நரேந்திர மோடி டென்மார்க் பிரதமர் மெட்டே பிரெடிக்சனுடன் தொலைபேசி மூலம் உரையாடினார் இரண்டாவது முறையாக தேர்வு செய்யப்பட்டிருக்கும் டென்மார்க் பிரதமருக்கு அவர் வாழ்த்து தெரிவித்தார் இந்தியா டென்மார்க் இடையேயான பசுமை உக்தி பங்களிப்பின் முன்னேற்றம் குறித்து இரு தலைவர்களும் ஆய்வு செய்தனர் ஜி இருபது அமைப்பின் தலைமையை இந்தியா ஏற்றுள்ள நிலையில் முக்கிய முன்னுரிமைகளை பற்றி பிரதமர் மோடி அப்போது எடுத்துரைத்தார் இந்தியாவின் முன் முயற்சிகளை பாராட்டிய டென்மார்க் பிரதமர் முழு ஆதரவு அளிப்பதாக தெரிவித்தார் இந்தியா டென்மார்க் உறவின் எழுபத்தி ஐந்தாவது ஆண்டு விழாவை அடுத்த ஆண்டு கொண்டாடவும் இரு தலைவர்களும் ஒப்புக்கொண்டனர் கௌதம புத்தரின் சிந்தனைகள் பல நூற்றாண்டுகளை கடந்து எண்ணற்ற மக்களின் வாழ்வில் பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளதாக பிரதமர் நரேந்திர மோடி தெரிவித்துள்ளார் புதுதில்லியில் நடைபெற்ற முதல் உலக புத்த மத மாநாட்டினை தொடங்கி வைத்த பிரதமர் புத்தரின் சிலைக்கு மலர்களை தூவி மரியாதை செலுத்தினார் மாநாட்டில் உரையாற்றிய பிரதமர் புத்தரின் சிந்தனைகளை துணை கொண்டு உலக நலனுக்காக இந்தியா பல்வேறு புதிய முயற்சிகளை எடுத்து வருவதாக கூறினார் மத்திய அரசு புத்தரின் கொள்கைகளை தொடர்ந்து பரப்பி வருவதாகவும் பிரதமர் தெரிவித்தார் உலகத்திற்கு இந்தியா புத்தரை அளித்ததே தவிர போரை அளிக்கவில்லை என்று கூறிய அவர் போரால் இன்று உலகம் அனுபவித்து வரும் இன்னல்களுக்கு அன்றே அமைதியை தீர்வாக சொன்னவர் புத்தர் என்றும் குறிப்பிட்டார் குறுகிய மனோநிலையை உடைத்து அனைவரும் ஒன்று என்ற ஒற்றுமை உணர்வை பெறுவதன் மூலம் வாழ்வில் அமைதி என்றும் நிலைத்திருக்கும் என்றும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி சுட்டிக்காட்டினார் வர்த்தமான சுனோத்தியோக்கும் न केवल प्रासंगिक है बल्कि विश्व के लिए इसमें उम्मीद की किरण भी समाहित है हमें याद रखना है कि समस्याओं से समाधान की यात्रा ही बुद्ध की यात्रा है बुद्ध ने महल राजसी ठाट बाट उसे इसलिए छोड़ा था उपलब्धिकास्ता இந்த மாநாட்டில் மத்திய அமைச்சர்கள் கிரண் ரிஜிஜு கிஷன் ரெட்டி அர்ஜுன் ராம் மேக்வால் மீனாட்சி லேகி உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர் மத்திய கலாச்சார அமைச்சகமும் சர்வதேச புத்த அமைப்பும் இணைந்து இந்த இரண்டு நாள் மாநாட்டை நடத்துகிறது உலகம் முழுவதிலும் இருந்து புகழ்பெற்ற அறிஞர்கள் புத்த சங்க தலைவர்கள் தர்மா பயிற்சியாளர்கள் இந்த மாநாட்டில் பங்கேற்றுள்ளனர் முப்பது நாடுகளைச் சேர்ந்த நூற்றி எழுபத்தி ஒரு பிரதிநிதிகளும் இந்திய புத்த அமைப்பில் இருந்து நூற்று ஐம்பது பிரதிநிதிகளும் இந்த மாநாட்டில் பங்கேற்றுள்ளனர் முதன்முறையாக பல்வேறு நாடுகளில் இருந்து புத்த துறவிகள் இந்தியாவிற்கு பயணம் மேற்கொண்டு இந்த மாநாட்டில் பங்கேற்றுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது 
மற்ற நாடுகளுடனான கலாச்சார தொடர்பை பிரதிபலிக்கும் விதமாக இந்த மாநாடு அமைந்துள்ளது குடிமை பணியாளர்களுக்கு மக்களின் வாழ்க்கை தரத்தை உயர்த்துவதற்கான தனித்துவமான வாய்ப்புகள் நிறைந்துள்ளதாக குடியரசு துணைத் தலைவர் ஜெகதீப் தங்கர் தெரிவித்துள்ளார் புதுதில்லியில் நடைபெற்ற பதினாறாவது குடிமை பணியாளர் நாள் கொண்டாட்டத்தை தொடங்கி வைத்து அவர் உரையாற்றினார் அப்போது குடிமை பணியாளர்கள் ஒவ்வொருவரும் தங்களை மறு அர்ப்பணிப்பு செய்து கொள்வதற்கும் எண்ணற்ற இலக்குகளை திட்டமிடுவதற்கும் இந்த நாள் ஒரு காரணம் என்றும் அவர் கூறினார் எல்லாவற்றையும் விட தேசம் உயர்வானது என்ற உணர்வை அனைவரும் மனதில் கொள்ள வேண்டியது நமது கடமை என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார் குடிமைப்பணியின் முக்கியத்துவம் குறித்து சுட்டிக்காட்டிய குடியரசு துணைத் தலைவர் கடினமான தேர்வை வெற்றி கொண்டாலும் கூட அதன் பிறகு ஏழை எளிய மக்களின் வாழ்க்கை தரத்தை உயர்த்துவதற்கான வாய்ப்பை அவர்கள் அதிகம் பெற்றுள்ளதாகவும் குறிப்பிட்டார் in attainment of a great milestone in september 2022 and this was with double satisfaction we became the fifth largest economy in the world and leaving behind our erstwhile colonial rulers by all indications by all indications by turn of the decade we are bound to be the third largest economy on the planet direct transfer of fiscal benefit at gigantic scale has fixed pernicious leakage in public service denon delivery friends reflect at the anguish and pain of a former prime minister who asserted in 80s that only fraction reaches to the beneficiary this leakage has been plugged irretrievably it can never take place now marandugalukkum tadupoosigalukkum merkulaga naadugalai india nambiyirundha kaalam tharpodu maariyulladhaga pradhamar narendra modi koriyulla akhila indiya vaanuliyin moolam naattu makkalodu pradhamar narendra modi tamadu ennangalai pagirndukollum manadin kural nigatchi vettikaramaga 100 avadu nigatchiyai ettiyulladhu indha nerathil pradhamar narendra modi naattukku perumai serkkum vidathil மனதின் குரல் நிகழ்ச்சியில் தெரிவித்த கருத்துக்களை நினைவு கூறுவது பொருத்தமாகும் கடந்த இரண்டாயிரத்து இருபத்தி ஒராம் ஆண்டு பிப்ரவரி மாதம் இருபத்தி எட்டாம் தேதி என்று ஒலிபரப்பான மனதின் குரல் நிகழ்ச்சியில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தமிழ் மொழியை கற்க முடியாமல் போனதற்கு வருத்தம் தெரிவித்தார் ஒவ்வொரு இந்தியனும் தமது தாய்மொழியை தவிர வேறு ஏதாவது ஒரு இந்திய மொழியை கற்க வேண்டும் என்றும் பிரதமர் குறிப்பிட்டார் புதிய இந்தியாவின் எதிர்பார்ப்புகளை பூர்த்தி செய்யும் வகையில் திரைப்படங்களை உருவாக்க வேண்டும் என்று மத்திய தகவல் ஒலிபரப்பு இளைஞர் நலன் மற்றும் விளையாட்டுத்துறை அமைச்சர் அனுராக் சிங் தாகூர் வலியுறுத்தியுள்ளார் சென்னையில் நடைபெற்ற தென்னிந்திய ஊடக மற்றும் பொழுதுபோக்கு மாநாட்டின் நிறைவு விழாவில் பங்கேற்று பேசிய மத்திய தகவல் ஒலிபரப்புத்துறை அமைச்சர் அனுராக் சிங் தாகூர் ஆர் 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 திரைப்படம் எலிபென் விஸ்பரஸ் ஆவணப்படம் ஆஸ்கர் விருது வென்றதற்கு பாராட்டு தெரிவித்தார் இந்த திரைப்படங்கள் இந்திய திரை உலகிற்கு பெருமை சேர்த்துள்ளதாக அவர் கூறினார் கிராமப்புறங்களில் நிகழ்ந்து வரும் மாற்றங்களை திரைப்படங்கள் உறுதி செய்ய வேண்டிய தருணம் இது என்றும் தொலைதூர நகரங்கள் மற்றும் குக்கிராமங்களில் உள்ள முக்கிய மனிதர்களின் வாழ்க்கையை திரைப்படமாக எடுக்க வேண்டும் என்றும் அவர் கேட்டுக்கொண்டார் as an industries partner and facilitator my ministry that is the information and broadcasting continues to undertake efforts to grow the media and entertainment sector to reach the target of 70 billion us dollars by the year 2030 from its current size of 30 billion dollars as of today digital technologies specifically gaming ott and digital advertising alone have a critical role to play as they are going drivers and are contributing to the two third of this growth munnadaga sri perumbuduril ulle rajiv gandhi desiya ilayor membattu nirvanathin moonravathu pattamalippu vilavil serappu virundinaraga kalandukondu 877 manav manavigalukku avar pattangalai valanginar pinnar urayaatriya mathiya amachar ulagathin palveru munnani nirvanangalil 
தலைமை பொறுப்பில் இந்தியர்கள் இருப்பது நமக்கு பெருமை என்று குறிப்பிட்டார் இந்தியர்களின் அறிவு கூர்மையும் நிர்வாக திறனையும் இது வெளிப்படுத்துவதாக உள்ளதாக அவர் கூறினார் கற்றல் என்பது வகுப்பறைகளில் தொடங்குவதும் இல்லை முடிவதும் இல்லை என்றும் அது ஒரு வாழ்நாள் பயணம் என்றும் அவர் கூறினார் இளம் பட்டதாரிகள் தொழில் முனைவோராக மாற வேண்டும் என்றும் மற்ற இளைஞர்களுக்கு வேலை வாய்ப்புகளை உருவாக்க வேண்டும் என்றும் அமைச்சர் அனுராக் சிங் தாக்கூர் கேட்டுக்கொண்டார் India was number one in the world. So India consumed more per capita mobile data than the US-China put together. Just look at the facts, the rankings and leaps. India ranks third globally in terms of startups. Over 77,000 startups with over 100 unicorns in the country today. பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் ஆசிய கடற்கரை விளையாட்டுப் போட்டிகளை தமிழகத்தில் நடத்துவது தொடர்பான முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் கோரிக்கை பரிசீலனையில் உள்ளதாக தெரிவித்தார் அவதூறு வழக்கு ஒன்றில் இடைக்கால தடை விதிக்கும்படி தாக்கல் செய்த ராகுல் காந்தியின் மனுவை சூரத் நீதிமன்றம் தள்ளுபடி செய்து உத்தரவிட்டுள்ளது கடந்த இரண்டாயிரத்து பத்தொன்பது நாடாளுமன்ற தேர்தலின் போது கர்நாடக மாநிலத்தில் மேற்கொண்ட பிரச்சாரத்தில் குறிப்பிட்ட சமூகத்தை அவதூறாக பேசியதாக ராகுல் காந்தி மீது அவதூறு வழக்கு தாக்கல் செய்யப்பட்டது சூரத் மாவட்ட தலைமை குற்றவியல் நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்யப்பட்ட வழக்கில் ராகுல் காந்தி குற்றவாளி என்றும் இரண்டு ஆண்டு சிறை தண்டனை விதித்தும் கடந்த மாதம் தீர்ப்பு வழங்கப்பட்டது மேல் முறையீடு செய்ய ஏதுவாக இரண்டு ஆண்டு சிறை தண்டனையை ஒரு மாதத்திற்கு நிறுத்தி வைத்ததுடன் ஜாமீன் வழங்கியும் நீதிபதி உத்தரவிட்டார் இந்த தீர்ப்பை அடுத்து ராகுல் காந்தியின் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் பதவி தகுதி நீக்கம் செய்யப்பட்டது இந்த வழக்கில் குற்ற தீர்ப்புக்கு தடை கோரும் மனு மீதான தீர்ப்பு இன்று வழங்கப்பட்டது இடைக்கால தடை கேட்ட ராகுல் காந்தி மனுவை சூரத் நீதிமன்றம் தள்ளுபடி செய்துள்ளது ஜம்மு காஷ்மீரில் தீவிரவாதிகள் நடத்திய தாக்குதலில் ஐந்து ராணுவ வீரர்கள் உடல் கருகி உயிரிழந்தனர் பிம்பர்காலி மாவட்டத்திலிருந்து ராணுவ வீரர்கள் வாகனம் மூலம் சென்று கொண்டிருந்த போது பூஞ்ச் மாவட்ட தேசிய நெடுஞ்சாலை பகுதியில் பதுங்கியிருந்த தீவிரவாதிகள் தாக்குதல் நடத்தினர் கையெறி குண்டுகளை தீவிரவாதிகள் எரிந்ததில் ராணுவ வாகனம் தீப்பிடித்து எரிந்தது இதில் ஐந்து வீரர்கள் உடல் கருகி உயிரிழந்தனர் அந்த பகுதியின் நிலைமையை உன்னிப்பாக கவனித்து வருவதாகவும் தீவிரவாதிகளுக்கு தக்க பதிலடி கொடுக்கப்படும் எனவும் இந்திய ராணுவத்தின் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது ராணுவ வீரர்கள் வீர மரணமடைந்த சம்பவம் வேதனை அளிப்பதாக பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் டுவிட்டரில் பதிவிட்டுள்ளார் அவரது குடும்பங்களுக்கு ஆழ்ந்த இரங்கல் தெரிவிப்பதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் முன்னதாக இந்த தாக்குதல் குறித்து அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங்கிடம் ராணுவ தளபதி மனோஜ் பாண்டே விளக்கம் அளித்தார் அம்பா சமுத்திரம் காவல் நிலையத்தில் விசாரணை கைதுகளின் பற்கள் பிடுங்கப்பட்ட விவகாரம் குறித்து புகார் அளித்தார் தேசிய பட்டியலின் ஆணையம் உரிய நடவடிக்கை எடுக்கும் என்று அதன் துணைத் தலைவர் அருண் ஹல் தெரிவித்துள்ளார் சென்னையில் இன்று செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் இந்த விவகாரத்தில் இதுவரை பாதிக்கப்பட்ட பட்டியலினத்தவரிடமிருந்து புகார் எதுவும் வரவில்லை என்றார் தமிழகத்தில் பல்வேறு அரசு துறைகளில் பட்டியலின மக்களுக்கான பத்தாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட காலிப்பணியிடங்கள் நிரப்பப்படாமல் உள்ளதாக அவர் கூறினார் அதை விரைந்து நிரப்ப நடவடிக்கை எடுக்கும்படி அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு செய்திகள் தொடரும் சௌராஷ்டிராவிற்கும் தமிழ்நாட்டிற்கும் இடையேயான கலாச்சார உறவு பாரம்பரிய பிணைப்பு மற்றும் தொன்மை உள்ளிட்ட அம்சங்களை கண்டறியுங்கள் பிற நகரங்களில் உள்ள மக்களிடையே அறிவுசார் மற்றும் கலாச்சாரத்தினை பலப்படுத்துவோம் 
சுதந்திர பாரதத்தின் அம்ரித் மகோத்சவத்தின் சுதந்திரமான கொண்டாட்டம் நம் பழமை மிக்க பாரதத்தின் பாரம்பரியத்தின் செழுமையை போற்றி மீட்டெடுக்க குஜராத்தில் துவங்கியுள்ள சௌராஷ்டிரா தமிழ் சங்கமத்தில் ஏப்ரல் முப்பது வரை பங்கேற்க வாருங்கள் இந்த உணர்வு பூர்வமான திருவிழாவை கொண்டாடி மகிழ்வோம் செய்திகள் தொடர்கின்றன குஜராத் மாநிலம் சோம்நாத்தில் நடைபெற்று வரும் சௌராஷ்டிரா தமிழ் சங்கமத்தில் தொடர்ந்து பல்வேறு நிகழ்ச்சிகள் நடைபெற்று வருகின்றன இது பற்றி ஒரு செய்தி தொகுப்பை தற்போது காணலாம் குஜராத்திற்கும் தமிழ்நாட்டிற்கும் இடையேயான கலாச்சார முக்கியத்துவத்தையும் பிணைப்பையும் ஒற்றுமையையும் பறைசாற்றும் விதமாக குஜராத்தில் சௌராஷ்டிரா தமிழ் சங்கமம் நிகழ்ச்சி கடந்த பதினேழாம் தேதி தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது இரண்டு வார கால நிகழ்வு ஏப்ரல் முப்பது வரை குஜராத் மாநிலம் சோம்நாத்தில் நடைபெறுகிறது பட்டேல் for giving this opportunity to participate in this Saurashtra Tamil Sangamam. Really, we migrated from Gujarat oh, around 1200 years before. Now I feel uh, very happy to see our ancestors back again. And we would uh, like to thank our greatest Prime Minister, Mr. Modi ji, and the Gujarati government who have taken this initiative to accommodate more than 2,500 people to visit uh, Gujarat. In the Nikal Chikaka, Tamil Nadu's Palveer Pavudigal is in the Sirapurai. Who is the captain? This party is in Bengal. Saurashtra Tamil Sangamathayoti, Somnathil Sirapu Air Padgal is in Patrulla. சௌராஷ்டிரா தமிழ் சங்கமும் தமிழ்நாடு மற்றும் குஜராத் இடையே வளமான கலாச்சார பாரம்பரியத்தையும் நல் இணக்கத்தையும் மேம்படுத்தும் விதமாக இருப்பதாக இதில் பங்கேற்றவர்கள் தெரிவித்தனர் உற்சாகமான முறையில் எங்களுக்கு அனைவருக்கும் வரவேற்பு கொடுத்திருக்காங்க இங்கு இருந்து சௌராஷ்டிராவில் இருந்து ஏறத்தாழ ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக புலம்பெயர்ந்த எங்களது மூதாதையர்கள் வாழ்ந்த இடத்திற்கு இன்று நாங்கள் வந்து இங்கு பார்க்கும் பொழுது மிகுந்த மகிழ்ச்சியுடன் இருக்கின்றோம் வி ஃபீல் நவ் டுடே வி ஆர் யுனைடெட் இந்தியா தேர் ஆர் டிஃபரன்சஸ் பட் வி ஆர் ஒன் அண்ட் இட் இஸ் ஸோ ஹாப்பி தட் மிஸ்டர் மோடிஜி ஹேஸ் டேக்கன் சச் அ பிக் இன் இனிஷியேட்டிவ் விச் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் டைம் இன் த ஹிஸ்டரி அண்ட் ஐ விஷ் வி ஆல் விஷ் தட் திஸ் ஈவன் ஷுட் கோ வெரி சக்சஸ்ஃபுல்லி சௌராஷ்டிரா மற்றும் தமிழ்நாட்டின் வாழ்க்கை வரலாறு கலைஞர்களின் வாழ்க்கை பொருளாதார நடவடிக்கைகள் மற்றும் கலாச்சார நடைமுறைகள் இந்திய கலாச்சார ஒற்றுமையை எடுத்துக்கூறும் வகையில் பல்வேறு நிகழ்வுகளும் தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகின்றன முன்னாள் பிரதமர் வி பி சிங்கிற்கு சென்னையில் முழு உருவச்சிலை அமைக்கப்படும் என்று முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் அறிவித்துள்ளார் சட்டப்பேரவையில் நூற்று பத்து விதியின் கீழ் பேசிய முதலமைச்சர் எத்தனை உயர் பதவி வகித்தாலும் கொள்கையை விட்டுத்தராமல் ஏழை எளிய மக்களின் உயர்வுக்காக பாடுபட்டவர் வி பி சிங் என்று முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் புகழாரம் சூட்டினார் முன்னாள் பிரதமர் சமூக நிதி காவலர் இந்தியா முழுமைக்கும் பிற்படுத்தப்பட்ட மக்களின் பிதாமகர் மறைந்த வி பி சிங் அவர்கள் சமூக ரீதியாகவும் கல்வியிலும் பின்தங்கிய பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர் என்று அழைக்கப்படும் சமூகத்துக்கு பி பி மண்டல் பரிந்துரை என்பதில் இருபத்தி ஏழு விழுக்காடு இடஒதுக்கீட்டை வழங்கலாம் என்ற உத்தரவை அமுல்படுத்திய சமூக நீதி காவலர் தான் வி பி சிங் அவர்கள் காவல்துறை உள்துறை மது விலக்கு மற்றும் ஆய தீர்வை தீயணைப்பு மற்றும் மீட்பு பணிகள் துறைகளுக்கான மானிய கோரிக்கைகளை அவையில் முதலமைச்சர் மு ஸ்டாலின் வைத்தார் பின்னர் மானிய கோரிக்கை மீதான விவாதம் நடைபெற்றது விவாதத்தில் கலந்து கொண்டு பேசிய எதிர்கட்சி தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமி காவல்துறையினரின் குடும்பச் சூழலின் காரணமாக அவர்களது குழந்தைகள் கல்வி கற்க முடியாத நிலை ஏற்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்தார் திமுக அரசு அமைந்த பிறகு காவல்துறையினர் பணியிட மாற்றம் செய்யப்படுவது குறித்து அவர்களது குடும்பத்தினர் மூன்று முறை மனுக்கள் அளித்துள்ளதாகவும் அவர் மேலும் கூறினார் 
விவாதத்திற்கு இடையே குறுக்கிட்டு பேசிய முதலமைச்சர் அரசியல் ரீதியாக காவல்துறையில் யாரையும் இடமாற்றம் செய்ய மாட்டோம் என்றார் எதிர்கட்சி உறுப்பினர்கள் ஆதாரத்துடன் குறைகளை சொன்னால் உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும் முதலமைச்சர் தெரிவித்தார் ஆபரேஷன் ரவுடிவேட்டை நடவடிக்கையின் மூலம் ஆறாயிரத்து நூற்று பனிரண்டு பேர் கைது செய்யப்பட்டு மூவாயிரத்து நாற்பத்தி ஏழு பேர் குண்ட தடுப்பு சட்டத்தின் கீழ் சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர் கூறினார் அனைவரும் விரும்பி வந்து வாழக்கூடிய மாநிலமாக தமிழ்நாடு திகழ்வதாக அவர் குறிப்பிட்டார் குற்றங்கள் வன்முறை சம்பவங்கள் மோதல்கள் தடுக்கப்பட்டு தமிழ்நாடு அமைதி பூங்காவாக திகழ்வதாக முதலமைச்சர் கூறினார் ஆபரேஷன் ரவுடி வேட்டை நடத்தப்பட்டு ஆறாயிரத்தி நூற்றி பன்னெண்டு பேர் கைது செய்யப்பட்டு மூவாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு பேர் குண்ட தடுப்பு சட்டத்தில் அடைக்கப்பட்டிருக்கிறாங்க குற்றங்கள் நடைபெறாமல் தடுப்பதில் இந்த அரசு எவ்வளவு முன்னோதாரமாக திகழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது என்பதற்கு இதெல்லாம் ஒரு அடையாளம் இதனால் ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் ஐபிஎஸ் குற்றங்கள் எட்டு லட்சத்தி தொண்ணூத்தோராயிரத்தி அறுநூத்தி தொண்ணூத்தாறாக இருந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் வெறும் ஒரு லட்சத்தி தொண்ணூற்றி நாலாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஏழு வழக்குகளாக குறைந்துள்ளது விவாதத்தில் கலந்து கொண்டு பேசிய பாஜக உறுப்பினர் நயினா நாகேந்திரன் காவலர்களுக்கு யோகா பயிற்சி அளித்திட வேண்டும் என்றும் புதிதாக பணியில் சேரும் ஐ பி எஸ் அதிகாரிகளுக்கு அரசு அறிவுரை வழங்கிட வேண்டும் என்றும் கேட்டுக்கொண்டார் ஏழை மக்களுக்கு முன்னுரிமை அளித்து காவல்துறையினர் பணியாற்ற வேண்டும் என்றும் பெண் காவலர்களுக்கு இரவு பணி அளிப்பது குறித்து முதலமைச்சர் முடிவெடுக்க வேண்டும் என்றும் அவர் கேட்டுக்கொண்டார் விவாதத்தில் கலந்து கொண்டு உறுப்பினர்கள் பொல்லாட்சி ஜெயராமன் ஜோசப் சாமுவேல் அப்துல் வஹாப் ஈஸ்வரன் வேல்முருகன் ராமச்சந்திரன் நாகை மாலி சிந்தனை செல்வன் ஜி கே மணி செல்வ பெருந்தகை ஆகியோர் பேசினர் அஇஅதிமுக பொதுச் செயலாளராக எடப்பாடி பழனிசாமியை தேர்தல் ஆணையம் அங்கீகரித்து உத்தரவிட்டுள்ளது அஇஅதிமுகவில் மேற்கொள்ளப்பட்ட திருத்தங்களை தேர்தல் ஆணையம் அங்கீகரிக்க உத்தரவிட வேண்டும் என்று தில்லி உயர்நீதிமன்றத்தில் எடப்பாடி பழனிசாமி தரப்பில் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது இதனை விசாரித்த நீதிபதிகள் பத்து நாட்களில் முடிவெடுக்கும்படி தேர்தல் ஆணையத்திற்கு உத்தரவு பிறப்பித்தனர் இந்த கால அவகாசம் நாளையோடு முடிவடைய உள்ள நிலையில் தேர்தல் ஆணையம் இது தொடர்பாக ஆலோசனை மேற்கொண்டது இதில் கட்சி அங்கீகாரம் தொடர்பாக முக்கிய முடிவுகள் எடுக்கப்பட்டன இதன்படி அஇஅதிமுக பொதுச் செயலாளராக எடப்பாடி பழனிசாமியை அங்கீகரிப்பதுடன் கடந்த ஜூலை பதினொன்றாம் தேதி பொதுக்குழுவில் நிறைவேற்றப்பட்ட தீர்மானங்களுக்கு ஒப்புதல் அளித்தது மேலும் கர்நாடகாவில் நடைபெறவுள்ள சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் அஇஅதிமுக வேட்பாளர்களுக்கு இரட்டை இலை சின்னம் ஒதுக்கியும் தேர்தல் ஆணையம் உத்தரவிட்டுள்ளது பாரதிய ஜனதா கட்சியின் சிறுபான்மை பிரிவின் சார்பில் சென்னையில் உள்ள பழைய வண்ணாரப்பேட்டையில் நோன்பு திறக்கும் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது இதில் தமிழக பொறுப்பாளர் சுதாகர் ரெட்டி மாநில செயலாளர் கரு நாகராஜன் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர் இந்த நிகழ்ச்சியில் பாஜக மாநில தலைவர் அண்ணாமலை காணொலி காட்சி வாயிலாக உரையாற்றினார் சென்னை இந்திய தொழில்நுட்ப நிறுவனமான ஐஐடியின் அறுபத்தி நான்காவது கல்வி நிறுவன நாள் விழா அங்குள்ள மாணவர் செயல்பாடு மையத்தில் நடைபெற்றது இந்த விழாவில் இந்திய தொழில்நுட்ப நிறுவன ஆசிரியர் மற்றும் மாணவர்கள் கௌரவிக்கப்பட்டனர் மேலும் இதில் பங்கேற்ற முன்னாள் ஐஐடி மாணவர்களுக்கு விருதுகள் வழங்கப்பட்டன ஈரோடு மாவட்டம் பவானிசாகர் அணையிலிருந்து நாளை முதல் ஆகஸ்ட் மாதம் பதினெட்டாம் தேதி வரை அரக்கன்கோட்டை மற்றும் தடப்பள்ளி வாய்க்கால்களில் உள்ள பாசன நிலங்களுக்கு தண்ணீர் திறந்துவிட தமிழக அரசு ஆணையிட்டுள்ளது நூற்று இருபது நாட்களுக்கு எட்டாயிரத்து எண்ணூற்று பன்னிரண்டு புள்ளி எண்பது கன அடிக்கு மிகாமல் முதல் போகபாசனத்திற்காக திறந்துவிடப்படும் இந்த தண்ணீரின் மூலம் கோபிச்செட்டிப்பாளையம் அந்தியூர் பவானி வட்டங்களில் உள்ள இருபத்தி நான்காயிரத்து ஐநூற்று நான்கு ஏக்கர் நிலங்கள் பாசன வசதி பெறும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது அனைத்து பல்கலைக்கழகங்களும் மாணவ மாணவிகளுக்கு அந்தந்த மாநில மொழியை பயன்படுத்தி கற்பிக்க வேண்டும் என்றும் பாடங்களின் அசல் உள்ளடக்கங்களை மொழிபெயர்ப்பதற்கு ஊக்குவிக்க வேண்டும் என்றும் பல்கலைக்கழக மானிய குழு அறிவுறுத்தியுள்ளது ஆங்கில வழியில் பாடம் நடத்தப்பட்டாலும் அந்தந்த மாநில உள்ளூர் மொழிகளில் மாணவர்கள் தேர்வு எழுத பல்கலைக்கழகங்கள் அனுமதிக்குமாறும் பல்கலைக்கழக மானிய குழு கேட்டுக்கொண்டிருப்பதாக அதன் தலைவர் ஜெகதேஷ்குமார் தெரிவித்துள்ளார் கேதார்நாத் புனித யாத்திரை வரும் இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி முதல் தொடங்க உள்ளது உத்தராகண்ட் மாநிலம் ருத்ரபிரயாக் மாவட்டத்தில் உள்ள கேதார்நாத்துக்கு வரும் பக்தர்களுக்காக பல்வேறு ஏற்பாடுகளை கோவில் நிர்வாகம் செய்துள்ளது யாத்திரை வரும் பக்தர்களின் உடல் நலத்தை பரிசோதிக்க இருபத்தி இரண்டு மருத்துவர்கள் மற்றும் மருந்தாளுநர்களும் இருப்பார்கள் என்றும் வழிநெடுகளும் பனிரண்டு மருத்துவ முகாம்களும் அமைக்கப்பட்டிருப்பதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது 
நாள் ஒன்றுக்கு பனிரெண்டாயிரம் பக்தர்கள் கேதார்நாத் கோவிலில் சுவாமி தரிசனம் செய்வார்கள் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது அமெரிக்காவில் அறுபது வயதுக்கு மேற்பட்ட முதியவர்கள் பங்கேற்று ஸ்கை டைவிங்கில் உலக சாதனை படைத்திருப்பது உள்ளிட்ட உலக செய்திகளை இப்போது பார்ப்போம் ஏமன் நாட்டில் ரம்சான் பண்டிகையை ஒட்டி ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்த நிகழ்ச்சியில் இலவசம் பெற வந்தவர்கள் சிதறி ஓடியதில் எண்பத்து ஐந்து பேர் உயிரிழந்தனர் நாளை மறுநாள் ரம்சான் பண்டிகை கொண்டாடப்பட உள்ள நிலையில் இலவசங்கள் வழங்கும் நிகழ்ச்சிக்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்தது இதில் ஆயிரக்கணக்கானோர் பங்கேற்றிருந்த நிலையில் மின் கசிவு ஏற்பட்டதாக தகவல் பரவியது இதனையடுத்து ஒரே நேரத்தில் அங்கிருந்து பலர் சிதறி ஓடியதில் ஏற்பட்ட கூட்ட நெரிசலால் பெண்கள் குழந்தைகள் உட்பட எண்பத்து பேர் உயிரிழந்துள்ளதாகவும் நூற்றுக்கணக்கானோர் காயமடைந்துள்ளதாகவும் அறியப்படுகிறது இந்த ஆண்டின் முதல் அரிய வகை நிங்கலு ஹைபிரிட் சூரிய கிரகணத்தை ஆஸ்திரேலிய மக்கள் ஆர்வத்தோடு கண்டு ரசித்தனர் நானூறு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு மிகவும் அரிதாக நடைபெற்ற இந்த நிகழ்வில் சூரியனை சந்திரன் மூடிய பிறகு கருப்பாக மாறியது இதனால் சூரியனை சுற்றி நெருப்பு வளையம் தோன்றியதை ஆஸ்திரேலியாவில் ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் பார்த்து ரசித்தனர் இதனால் பறவைகள் இரவு தொடங்கிவிட்டதாக நினைத்து கூடுகளை நோக்கி பறந்த அதிசய நிகழ்வும் அங்கு ஏற்பட்டது பேஸ்புக்கின் தாய் நிறுவனமான மெட்டா மூன்றாவது கட்டமாக மேலும் நான்காயிரம் ஊழியர்களை பணியீக்கம் செய்ய முடிவு செய்திருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன இது தொடர்பான அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு ஓரிரு தினங்களில் வெளியாகக்கூடும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது மெட்டா ஊழியர்கள் மத்தியில் இந்த தகவல் கடும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது ஏற்கனவே மெட்டா நிறுவனம் கடந்த ஆண்டு நவம்பரில் பதினோராயிரம் ஊழியர்களையும் அதைத் தொடர்ந்து கடந்த மாதம் மேலும் பத்தாயிரம் ஊழியர்களையும் பணியிலிருந்து நீக்கம் செய்திருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது அமெரிக்காவில் கலிபோர்னியா நகரில் அறுபது வயதுக்கு மேல் உள்ள நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட முதியவர்கள் பங்கேற்ற ஸ்கை டைவிங் போட்டி நடைபெற்றது இதில் ஸ்கை டைவர்ஸ் ஓவர் சிக்ஸ்டி என பெயரிடப்பட்ட குழுவில் அறுபது வயதுக்கு மேற்பட்ட முதியவர்கள் நூற்றி ஒரு பேர் பங்கேற்று தங்களின் நான்காவது முயற்சியில் வெற்றிகரமாக ஸ்னோக் பிளேக்கை உருவாக்கி உலக சாதனை படைத்தனர் ஐ பி எல் கிரிக்கெட் போட்டியில் இன்று நடைபெற்ற முதல் லீக் ஆட்டத்தில் பஞ்சாப் அணியை இருபத்தி நான்கு ரன் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தி பெங்களூரு அணி வெற்றி பெற்றது மொஹாலியில் நடைபெற்ற இப்போட்டியில் டாஸ் வென்ற பஞ்சாப் அணி பந்து வீச்சை தேர்வு செய்தது இதனையடுத்து முதலில் பேட்டிங் செய்த பெங்களூரு அணி நிர்ணயிக்கப்பட்ட இருபது ஓவரில் நான்கு விக்கெட்டுகளை இழந்து நூற்று எழுபத்தி நான்கு ரன்கள் எழுத்தது பின்னர் விளையாடிய பஞ்சாப் அணி பதினெட்டு புள்ளி இரண்டு ஓவரின் முடிவில் நூற்று ஐம்பது ரன்னுக்கு ஆட்டம் இழந்தது துருக்கியில் நடைபெற்று வரும் உலக வில்வித்தை சாம்பியன்ஷிப் போட்டியில் இந்திய ஆடவர் அணி இறுதிப் போட்டிக்கு தகுதி பெற்றுள்ளது இன்று நடைபெற்ற ஆடவர் ரிகர்வ் குழு பிரிவு அரையிறுதிப் போட்டியில் ஜப்பான் அணியை இந்தியா எதிர்கொண்டது இந்திய வீரர்கள் அதானு தாஸ் தீராஜ் தருண்தீப் ஆகியோர் சிறப்பாக விளையாடி இருபத்தி ஒன்பதுக்கு இருபத்தி எட்டு என்ற புள்ளிக்கணக்கில் வெற்றி பெற்றனர் இதன் மூலம் இறுதி சுற்றுக்கு முன்னேறிய இந்திய ஆடவர் அணி வரும் இருபத்தி மூன்றாம் தேதி நடைபெறும் இறுதிப் போட்டியில் சீன அணியை எதிர்கொள்கிறது முதலமைச்சர் கோப்பைக்கான விளையாட்டுப் போட்டிகளில் வெற்றி பெற்றவர்களுக்கு பரிசுத் தொகை மற்றும் சான்றிதழ்கள் அடுத்த மாதத்தில் வழங்கப்படும் என்று தமிழக அரசு அறிவித்துள்ளது இது தொடர்பாக வெளியிடப்பட்ட செய்திக்குறிப்பில் இரண்டாயிரத்து இருபத்தி இரண்டு இருபத்தி மூன்றாம் ஆண்டுக்கான விளையாட்டுப் போட்டிகளில் கபடி மற்றும் சிலம்பாட்டம் சேர்க்கப்பட்டதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இப்போட்டியில் பள்ளி கல்லூரி பொதுப் பிரிவு அரசு ஊழியர்கள் மாற்றுத்திறனாளிகள் ஆகிய பிரிவுகளில் இருபாலருக்கும் நடத்தப்படுகின்றன முப்பத்தி எட்டு மாவட்டங்களில் நடத்தப்பட்ட போட்டியில் வெற்றி பெற்றவர்களுக்கு அடுத்த மாதம் சான்றிதழ் மற்றும் பரிசு வழங்கப்படும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது மாவட்டங்களில் வெற்றி பெறும் அணிகள் மற்றும் வீரர்கள் மாநில அளவிலான போட்டிகளில் பங்கேற்பார்கள் என்றும் இப்போட்டிகள் வரும் ஜூன் மாதம் நடைபெறும் என்றும் அந்த செய்திக்குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இத்துடன் இந்த செய்தி அறிக்கை நிறைவு பெற்றது மீண்டும் செய்திகள் நாளை காலை எட்டு மணிக்கு வணக்கம்